ከመልሰናል ተመልካቻችን እየተመለከታችሁም ትገኙት የአርብ ምሽት የኢቪኤስ ስፖርት ፕሮግራማችንን ነው ያው እንግዲህ አዲስ አበባ እንደመሆኑ መጠን ተመልካቾቻችንን እንኳን አدرسታችሁ ማለትን ፈልጋለን ፈይሰልም ምስኪና እንኳን አدرسታችሁ ባል ለይ ነበር የተሰነው ፈራቸው ለታች ለውጣል እንግዲህ ሁላችንም ላይ እንኳን አብሮ አدرسና ብርሽ በተለይም ደስ ሚል ባላሳለፈናል በእያሰባለሁ ምክንያቱም አዲስ አሰሳሰብ አዲስ ተስፋ አዲስ ነገሮችን በተለይም በእኛም በኢቪኤስ ቴሌቪዥንም የተለያዩ አገራይነት ያላቸው አንድነት ያላቸው እና ፍቅር የሚሰብኩ በርካታ ፕሮግራሞች እየያየንተስናነበት ነበር በአጠቃላይ ግን ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ በሀገር ውስጥም በውጭ ምላለው ደግሞ 2011 ዓ.ም ምህረት የሰላም የጤና የፍቅር የብልጽግና እንደሆነላቸው ያው እንመኛለን በስፖርት ዘርፍ ደግሞ ያው በዋዜ ማለት ጥሩ ድላጊንተን ስለነገብ ስለገባ ነው ለኛም ደስ ይል ባል ነበር ያው እንግዲህ በጥሩ ስለመልኩ ወደ ፕሮግራማችን ስንመጣ በመጀመሪያነት እናገኘው ያው ምስኪና ምን እንደጠቀስኮ ማለት ነው በቋግሚ አራት ለኢትዮጵያ ህዝብ ሲጦታ ተበርክቷል ማለት እንችላለን ኢንስትራክተር አሰልጣኝ አብርሃም መብራቱ እንግዲህ የሴራ ሊዮንን ቤራይ ቡድን በመጀመሪያው የነጥብ ጨዋታው ላይ አንድ ለባዶ ቦኖቲት በማሽነፍ ጥሩ ቤራይ ቡድን በመገንባትም በተወሰነ መልኩ ያሳየን ይመስለኛል በአጭር ጊዜ ዝግጅት ይሄን የመሰለ ያጫውት ሂደትና በርካታ ነገሮችን ሲተች የነበረው ቤራይ ቡድናችን በተወሰነ መልኩ የግብድሎችን የመፍጠርን በርካታ ነገሮችን የማድረግ ነገሩንም ማየት ይችላል በሰኒዮር እንግዲህ በካሜሩን አስተናጋጅነ ለሚከደው የአፍሪካ ዋንጫ ለማለፍ የኢትዮጵያ ቤራይ ቡድን በመድብ 6 ከጋና ከኬንያ ከሴራ ሊዮን ጋር ተደልደሏል የምድቡ መጨረሻ ላይ ቢቀመጥም 3 ነጥቦችን ሚያዝ ይቻለ ነው ሁለታቹም በሐዋሳ በመገኘት እንግዲህ የኢትዮጵያ ቤራይ ቡድንን ጨዋታ መመልከት ይችላል እኛም በተወሰነ መልኩ በካሜራ የተቀረጹት ነገሮች ማየት ይችላልና ያው እንግዲህ በቦታው ላይ ነበራችሁ የኢትዮጵያ ቤራይ ቡድን በተወሰነ መልኩ የነበረውን ዝግጅትና አጠቃላይ የመጀመሪያው ንጥይት እንደማቀር ማለት በጣም ከ9 ወራት ቤራይ ቡድን አለሰልጣኝ ቆይቶ ነበር ምንም አይነት ጨዋታዎችን አልደረገም ነበር ግን በቋሚ አራቱ ጨዋታ ላይ ከነዚህ ነገሮች በሙሉ የነጻ ቡድን ነበር የተመለከተ ነው በብዙ ነገሮች በጣም የተሻለው የኢትዮጵያ ቤራይ ቡድን ተመልክተናል ርግጥ ሴራ ሊዮን ከተሰጣት ግምት አንጻር በሜዳላይ እንቅስቀሳ የደክማ በታይም የኢትዮጵያ ቤራይ ቡድን ሃያልነት ግን በጨዋታው ላይ የበለጠ መልካሙን አጋጣሚና መልካሙን ንጥይት ምን ሰጥቶ ያስችላል በተለይም በማጥቃቱ ረገድ ቤራይ ቡድኑ እጅ ጌት ዋጣለት ነበር ማለት እንችላለን በጣም በተረጋጋሚ ጊዜ ጉድሎች ፈጠሩ ነበር ተከላካይ ክፍል ላይ የሚነበረው ቅንጅት በጣም ምርጥ ነበር በተለይ የአንተነ ተስፋይና ያስቻለው ታመነ ጥምረት ቤራይ ቡድኑ ግብ እንዳይቆጠርበት ረገድ በጣም መልካሙ ነገር አስፍቷል በተለይ ሚኒስትራክተር አብርሃም መብራቱ የሁለቱን የመስመር ተከላካዮች ወደፊት ተጫውተው ነፃነት እንዲያገኙ ማለትም ወደፊት እንዲሳቡ መፍቀዳቸው በጣም ለቤራይ ቡድኑ የማጥቃት እንቅስቀሳ የበለጠውን መልካሙን ሚና እየተወጣበት መንገድ አለ ቡድኑ ግን አሁንም ኖርማሊ ትንሽ አጭር ድክመቶች ቢታዩበትም በመልካሙ ነገር አሳልፎ መጥቷል አሁንም የማለፍ ተስፋው በጣም መልካም የሆነበት አጋጣሚ ያለ የራሱን ድል በራሱ የሚወስንበት መንገዱም የተመቻችለት ድል ተፈጥሮለታል ያው ተለኝ በዚህ ጨዋታ ላይ ወደ አሽናፊነት መምጣቱ በሰናል ቦና ረገድ ከፍ ያለ ደረጃ ይዘው እንግዲህ ከኬንያ የሚያደርጉትን ጨዋታ ለማድረግ ትልቅ ጥቅም ይታለው ከዛ ባለፈ ፈሰል ለተቀስከው እንግዲህ የበርካታ ቤራይ ቡድኖች አጭር ዝግጅትም የሚያደርጉት አንደኛ የሁድ የወደቱም እንዲሁም በፕሮግራም እና በፕላን ደረጃ የሚጠቀሙበት የውድድር ሂደት የተሳካ ስለሆነ ቢያንስ በእነዚህ ወራቶች ውስጥ የውድድር አቋም አፈተሽ እንኳን የሚያደርጉበት የወዳጅነ ጨዋታዎች የሚያደርጉ ፕሮግራም ይጠቀማሉ። የኛ ቤራይ ቡድን ግን ላለፉት ፈይሰ ለተቀሳቸው በርካታ ወራት ወይ ፍሬንድሊ ማች አደርግም ወይ ደሞ የጨዋታ ሂደት ውስጥ ደሞ ፕሮግራም የለም ስለዚህ በዚህ ደት ውስጥ የቆየን ቤራይ ቡድን ወደዚህ ውስጥም ለመፍጠር የራሱ በርካታ ስራዎች ተቃሉ ግን ማሸነፋቸው በዛ ደረጃ ይለካል በጨዋታ ላይ በርካታ ድልሽ የተሳቱበት ሂደት አለ እንጂ ከዚህ በላይ ሙጤቱ ሊያልቀም ይችላልበት አጋጣሚ ሌላው ግን በተለይም የውጪ ቤራይ ቡድን ተጫዋቾች አሉ አሁን በአብዛኞቹ በተክለሰውነት ከኛ በተሻሉ አቅም ነው የሚመጡትና እነሱ መታሸነፍበት መንገድ ወይ ደሞ አንተ ጋር ያለው ላንተ የሚቀርቡ የእግር ኳስ ከህሎት ወይ ደሞ ለጨዋታ የሚቀርቡ ከህሎት የቱ ነው በሚለው ደረጃ በዚህኛው ቤራይ ቡድን ላይ በተወሰነ መልኩ ልጆቹ ቃልዋቸው እንዲጫወታ ተደረጋቸው ነገር በየማሰበው በተለይም አንድ ለአንድ ከመሆነው ግንኙነት ይልቅ ቡርኑ በጋራ የሚጫወተበትን ቅስቀሳ የሚፈጠሩ ለነዛ ተክለሰውነት አላችሁ ወይ ደሞ የቆሙ ኳሶችን የተላልቅ ያያር ላይ ኳሶችን ለሚጠቀሙት ቡርኖች ምቹዋል ነበር ሴራ ሊዮንም እኔ ደካማ እንዲመስል ያደረገው የዚህን ቅስቀሳ በዛው ውስጥ አለ መፍቀድ እንጂ በተቃራኒ ወይ ደሞ አንዳንድ ጊዜ በመናደርጋቸው ሂደቶች ለነሱ በሚመቹ አጫውት በንገባ ነው ወሮ ግን እነሱም ከፍ ብለው ሊወጡበት የሚችሉበት አጋጣሚ አይኖርም ይያላሱ ምክንያቱም አብዛኞቹ እንደውም ከሶስት እና ከአራት የሀገር ሊግ ውስጥ ከመጫወቱ በሙሉ ሌሎቹ በተለያዩ የአውሮፓ ተለልቅ ሊጎችም እንዲሁም የመጫወት ድል አላቸው ያው እነሱ ያገኙት ድል ቢኖርም ግን በሜዳ ላይ ነበርው እንቅስቀሳሴ የኢትዮጵያ ቢራም የተሻለበት ሂደት አለ አሁን ከኬንያ ጋር የሚያደርጉ ጨዋታ ወደ ባህር ዳር የሚከሄዱ ጨዋታ ወሳኝ ጨዋታ ነው ብያስባሉ ምክንያቱም ኢትዮጵያ 
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጥሩ ውጤት ማስገዘብ የሚችል ከሆነ ዳገ ምድሩን አስፍቶ ወደ ዓለም ወንጨ ምንሳተፈበት እንድን ለማስፋት ትልቅ ተቀመጥ የነበረ ሌላው ግን ማንሳት ያለበት በተለይ አዋሳ ላይ የነበረው የደጋፊው የደጋፋ ሰጣት እጅግ ደስ የሚል ነበር ምክንያቱም የክለባቸውን ማለ ለብሰው ከአዲስ አበባ በርካታ የክለብ ደጋፊዎች ሄዱበት አለ እዛ ምን የነበሩትን አዋሳ ሲዳማቡ እና ተላዩ ደጋፊዎች ተመልክተናል ለብሔራዊ ቡድን ውጤት ማማር ትሬኒንግ በሚሰሩበት ምሳት ላይ በርካታ ተመልካች የታዘበ ነበር ለምዳቸውን ማደርኩትና በዋናው የነጥብ ጨዋታ ላይ አዋሳ የሚገኙ ደጋፊ በፍጹም ስፖርት ላይ ጨዋነት ከቤራ ቡርኑ ጎን እስከ መጨረሻ ወደ ቀይ ቆመበት ለውም የባሉ አዜማ መሆኑ በራሱ ደሞ ብዙ ነገሮችን አጨነቆ ነው ክራውድ ያደረገባልና ያኑሉ ግን በመቋቋም ቤራ ቡርኑ ያበረታቱበት ሂደት አለ ሌላው በተለያዩ ስቴዲየሞቻችን ያያናቸው ነገሮች እንግዲህ እዚህ ስቴዲየም ላይ ሁለት ስክሪኖች ተተክለው በተለይም እጅግ አስገራሚ የሆነ የሳውንድ ሲስተም አብሮ ታክሎበት እንግዲህ ለጨዋታው ሞበት ለሞራልም እንዲሁም በብዙ ነገር ደግሞ ትንሽ ከፈ ባለ ሁኔታ ላይ የተመለከተናቸው ነበር ዋሳ ኢንተርናሽናል ስቴዲየም አን ነገር ለመጨመሪያል ማለት በሄራይ ቡርኑ ላይ ስንነሳ ሁለት ምርጥ ቅያሮች ነበሩ አብርሃም ምብራቱ በሁለተኛው አጋማሽ ላይ ቀያራቸው የአቤል ያለውና የዳዋው ጤሳ ቅያሮች በጣም ድንቅ ነበሩ ማለት የበሬይ ቡርኑ የማጥቃት ሚዛን በእጅጉ ያሰፉበት መንገድ ተመልክተናል በተረጋጋሚ ወደ ጎል ሲደርሱ ነበር በተለይም ዳዋው ጤሳ በሁለት ሰዓቶች በጣም በቃ ሁለት ያለቀላቸው ኳሶች ማምከን ይችላል ነበር ማለት ያው እንደ መልካም የጎል ይመፈጠሩን በራሱ ከዚህ ቀደም ከነበሩት ቡርኖች አንጻር እንደ መልካም እና አሁን አሁን ኳሶችን ስታስታውስ አንዳንድ ጊዜ ሶስታችንን ማሁን አንድ ጨዋታን ባላፊነት ከፊታችን ላይ ሆኖ ያንን ጨዋታ ለማሸነፍ ምንገባበት መንፈስ አንዳንድ ጊዜ እኛ ላይም ጭንቀት አለ በተለይም ድሮ በቀላሉ መታረጋቸው ነገሮች አሁን ላይ ከመጓጓት መታረጋቸው ነገሮች አሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች በተወሰነ መልኩ የተወሰነ ቡድኑ ላይ ተመልክተናል ምክንያቱም ራሳቸው ሪስክ ኮስ ደሞ ወሰን የሚችሉትን ኳስ ለማቀበር ሲፈልጉ ከዛ ባለፈ ሌላ ጊዜ በጣም ሲሞክሯቸው ከመታያቸው ኤሪያዎች ላይ ዛሬ ከመከራ ይልቅ ሰው መፈለግ ላይ ሲመጣ እንተነው ይሄ ሪስኩ ነው እስደ የሞሞከር ስሜታቸው ትንሽ ከውጤት ከመጓጓት አንጻር የነበሩ እንት ነው ማልባት በተወሰነ መልኩ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን ያው በቦታውም ላይ ስለነበራችሁ በርካታ ነጥቦችን ማንሳት ይችላል በቀጥታ ግን ምናልፈው ወደ ሳምንቱ በስፖርት ታሪክ ውስጥ ነው ወደ ሳምንቱ በስፖርት ታሪክ ውስጥ እናልፍ ክብራቱ ይርነቃቾ ተሰማናገኛለ በሳምንት መጀመሪያ ማለት ነው መስከረም አንድ ላይ ነው ወደዚህ ምድር የመጡትና ነፍሳቸውን ይማሩና በአፍሪካ ሀገር ኳስም ላይ በኢትዮጵያ ሀገር ኳስም ላይ ትልቅ ታሪክ ሰርተው ካለፉ ሰዎች መካከል በግንባር ቀደምነት የሚነሱ ትልቅ ሰው ናቸውና እሳቸውን በሳምንት በስፖርት ታሪኩ ፕሮግራማችን ላይ ፋይሰል በተወሰነ መልኩ በመልሰት የሚያስቀየነው እና አንድ አንድ ነጥቦችን ብቻ እናንሳ በተለይ መስከረም ላይ ስታነሳ ሁለት ትልልቅ ሰዎችም አሉ በሙዚቃው ስትሄድ ነፍስን ይማሩና ጣላውን ገሰሰን ተነሳ አለ መስከረም 17 ነጥብ ወለዶ ከዛ ባለፈውን አቶ ይርነቃቸውን ተነሳ አለ ግን እዚህ ጋር የሚነገር ነገር አለ በስፖርት ዘርፍ ተመጣ እንደ አቶ ይርነቃቸው ተሰማ አይነ ሰው ኢትዮጵያ ምን ያህል አታለች የሚለው ነገር ተመለከተ በብዙ ነገሮች ተጎጃ ያደርጉናል ብዬ ነው ማሰብ ምክንያቱም ከመስራችነት ውስጥ ከዛ በኋላ ማሃበሩን ከመብራት ውስጥ ከሀገር አልፎ በሀገር ከሀገር አልፎ ደግሞ ባለም አቀፍ ደረጃም ተሰሚነት ያላቸው ትልቅ የስፖርት ባለማ ናቸውና ለዛም ይመስለኛል የተለያዩ ውድድሮች በሳቸው ስም አሁንም የተዘከሩ ውድድሮች ሲካሄዱ ምን እንደመለከተው ግን የሳቸው አይኖት ሰው ግን በብዛት አሁንም ካፍ ውስጥ ወይ ደማለ ማቀፍ እንደሆነስ መኖር አለበት ብያስባል በትክክል ማለት በጣም በነገራችን ላይ ሁሉ ለገብሶ ነበር ያው የሳቸውን ታሪክ እንግዲህ ለማሰባሰብ ለመስራት ስንመል ስንነሳ በጣም ብዙ ነገሮች አመናል በተለይም አንድ ካስገረመኝ ነገር አንዱ ያው ከፌዴሬሽን የኢትዮጵያ ኳስ ፌዴሬሽን ከመስርታቸውን በላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያደረጋቸው ጨዋታዎች መካከል አንድ ጨዋታ ብቻ ነበር ያመልጣቸው ኢትዮጵያ ከጅቡቲ ያደረገው ጨዋታ ነበር ከዛ በዘለለ ኢትዮጵያ አንድ ጊዜ በአለም ወንጫ ማጣሪያ እስራኤል ቴላቪቭ ላይ ሄዳ ተጫውታ ነበርና ያን ጨዋታ በሬዲዮ ቀጣ ስርጭት ያስተላልፈም ሰው ነበርና በጣም በተለይ የመንገድ ምንም መለከታቸው ታሪካቸው ሰፊ ነው የነበሩ ሰው ነበር ያው እንግዲህ የበርካታ ታሪክ ባለቤት የሆኑት ክቡራቱ ይርነቃቸው ተሰማ ሳምንቱ በስፖርት ታሪክ ውስጥ እንደሚከተለው ዘክሯቸዋል እሱን ተመልክተን ተመልሰን መጣለን ጅብራል ታሩ አለት የኢትዮጵያ እግር ኳስ አባት ከግራቹ አልፎ በአፍሪካ እግር ኳስ ላይ ራሳቸውን ታላቅ አሻራ ይጣሉ ታላቅ የስፖርት ሰው በሞሮኮ ለክብራቸውና ለታላቅ ስራቸው በስማቸው ስቴዲየም እየተሰየመላቸው ክቡር አቶ ይርነቃቸው ተሰማ በዛሬው ሳምንት በስፖርት ታሪክ መሰናዶችን በዚህ ሳምንት መስከረም 1 1914 ዓ.ም ተመረጥ የተወለዱትን የቀድሞ የካፍና ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ክቡር አቶ ይርነቃቸው ተሰማ የስፖርት ዓለም ጉዞና አስቀኛቸዋለን አብራቸውን ቆዩ ታላቁ ስፖርት ሰው ክብራቱ ይርነቃቸው ተሰማ በዚህ ሳምንት መስከረም 1 1914 ዓ.ም ተመረጥ ከባለቅኒ አባታቸው ከነጋራ ተሰማ ሸቴና ከናታቸው ሙላቷ ገብረ ስላሴ በስመ ጥራጅማ ከተማ
አማርኛ በተጨማሪ እንግሊዝኛ ፈረንሳይኛ ጣሊያንኛ ቋንቋና አቀላጥ ፈሚናገሩት የጅብራልታሩ አለት የተሰኙ በቅጽል ስማቸው የሚጠሩት ክቡር ነቃቾ ተሰማ በኢትዮጵያ አግር ኳስ ታሪክ በቀዳሚነት ምስረታውን ካደረገው ቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ክለብ ውስጥ ለ27 አመታት መጫወት ይቻላል ሲሆን የኢትዮጵያ በሬያ ቡድን መለያም ከ6 ጊዜ በላይ በመልበስ ጠንካራ ስራዎችን መስራት ይችላል በዚህ ሳምንት መስከረማን 1914 ዓ.ም ተምረት የቺን ዓለም የተከላከሉት ክቡራቱ ይርነቃቸው ተሰማ በኢትዮጵያ አግር ኳስ ታሪክ ውስጥ ሁሌም በጉሌ የሚነሳው የሶስተኛው አፍሪካ ዋንጫ ላይ ቡድኑ በዋና አሰልጣኝነት ወምራት ዋንጫው አሸናፊ ከመድረጋቸው በላይ የኢትዮጵያ አግር ኳስ ፌዴሬሽን በመስረት ለሀገሪቱ የስፖርት ንሳይ ፈርቀዳጅ መሆን ለአግር ኳሱ ታላቅ አበርክቶን ፈጽሟል አስደናቂ ገድላቸው በዚህ ብቻ ማያበቃው ክቡር ይርነቃቸው ተሰማ ከአገራቸው አልፎ የአፍሪካ አግር ኳስ ታሪክ ላይ ድንቅ አሻራን በማሳረፍ የአፍሪካ አግር ኳስ ፌዴሬሽን መስርቷል በዚህ ማህበሩን ከ10 አመታት በላይ በፕሬዝዳንትነት ያገለገሉ ሲሆን የተለያዩ ህጎችና ደንቦች ላይም ታላቅ ሚናን በመወጣት ለአፍሪካ አግር ኳስ እድገት ጉልህ ሚና ተወጥቷል። ከአግር ኳስ ጎን ለጎን በተለያዩ ስፖርት ዘርፎች ላይም ንቁን ቅስቀሳን የሚያደርጉት የጅብራልታሩ አለት ክብራቱ ይርነቃቸው ተሰማ የአፍሪካ ግድል ተደርጎ የሚወሰደውና አበበ በቂላ የመጀመሪያውን የአፍሪካ የወርቅ ሜዳሊያ ያመጣበት የሮም ኦሎምፒክ እንዲሁም በቶኪዮ ኦሎምፒክ ላይ የኢትዮጵያ ሉካን ቡድንን በእምራት ተለቅ ሚናን ይወስዳሉ። በዚህ ሳምንት መስከረም 1 1914 ዓ.ም ምህረት የቺን ዓለም የተከላከሉት ክብራቱ ይርነቃቸው ተሰማ በአንድ አጋጣሚ ከመለጣቸው የኢትዮጵያና ጅቡቲ ጨዋታዎች ሁሉንም የበሬ ቡድን ጨዋታዎች በካምቦሎጆ መታደም የተከታተሉ ሲሆን እስራኤልና ኢትዮጵያ ባለሙ አንጫ ማጣራረጉትን ወሳኝ ጨዋታም ከቴላቪ ብሬዲዮ ቀጣ ስርጭት ማስተላለፍ ብዙ አንጋሪ ጨዋታውን ይደርስ አድርጓል በስማቸው የግርኳስ አካዳሚና ውድድር በቅድስ ጊዮርጊስ ስፖርት ክለብ የተሰየመላቸው ታላቅ የስፖርት ሰው ክቡራቱ ይርነቃቸው ተሰማ በአፓርታይድ ተጋርሏቸው የደቡብ አፍሪካ ቡድንን ከማንኛው የስፖርት ውድድር ድርቅ አድርጓል በወቅቱም የደቡብ አፍሪካ ስፖርት ሚኒስትሮች ነጭ ግርኳስኞች ብቻ ወደ መድረኩ እንደሚልኩ መናገራቸውን ተከትሎ የወቅቱ የአጉሪቱ ግርኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ክቡራቱ ይርነቃቸው ተሰማ ይህ እንዴት ይሆናል ሲሉ የአፓርታይድ ስርዓቱን ከስፖርቱ ዓለም ገሸሽ እንዲል አድርጓል ክቡር አቶ ይርነቃቸው ተሰማ የአፍሪካ አግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንትነት በተጨማሪ የአፍሪካ ስፖርቶች ኮንፌዴሬሽን ማህበር ፕሬዝዳንት የአፍሪካ ብሔራዊ ኦሎምፒክ ኮሚቴዎች ማህበር የክብር ፕሬዝዳንት የአፍሪካ ስፖርቶች ከፍተኛ ካውንስል ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የአፍሪካ ስፖርት ኮንግረስ አባል የዓለም አቀፉ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አባልና የዓለም አቀፉ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ፊፋ ምክትል ፕሬዝዳንት እንዲሁም የአፍሪካ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዝዳንት በመሆን አገልግሏል። ካንሰር ህመም ምክንያት ዳር 13 ቀን 1979 ዓ.ም ምህረት በ65 አመታቸው ህይወታቸው ያለፈው ታላቁ የስፖርት ሰው ክብራቱ ይርነቃቸው ተሰማ በዘመናዊ ሽሬ ስራቸው ስማቸው ከሀገራቸው ኢትዮጵያ አልፎ በመላ አፍሪካ የናኘ የክፍለ ዘመናችን ታላቅ ሰው ነበሩ ህይወታቸው ካለፈን በኋላ ለዩሮፒያን ዘመን አቆጣጥር ከ1998 ጀምሮ የአፍሪካ አግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን የክብር ፕሬዝዳንት ተብለው ተሹመዋል በዚህ ሳምንት መስከረም 1 1914 ዓ.ም ምህረት የቺን ዓለም የተከላከሉት ክቡር ይርነቃቸው ተሰማ የእግር ኳስ ጉዞ በጥቂቱ የዳሰስንበት የዛሬው ሳምንቱን በስፖርት ታሪክ መሰናዶችን ይንመስል ነበር ምጩ ሳምንት በሌላ አዲስ ታሪክ እንገናኝ መልካም ሳምንት ተመልሰና ተመልካቾቻችን እየተመለከታችሁ አላችሁት የ2011 የመጀመሪያው የአርብ ምሽት ፕሮግራማችን ነው አሁን ከፕሮግራማችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ኮዲዮን ጋር በዛለን ቀደም ምሽት ለተመለከተ ነው ፈሰል ዛኪር ያዘጋጀውነ በተለይ በኢትዮጵያ ሀገር ኳስ ውስጥ ሁሉም ሰማቸው ገኖ ከመነሱ ባለ ታሪክና ትልቅ ሰዎች መካከል ክቡራቱ የነቃጁ ተሰማን ያስታወስንበት ፕሮግራም ነበር ለተመለከተ ነው በቀጣይ ደግሞ ስንመለከት በተለይም አዲስ አመት ነው እኛም በአዲስ አመት እንግዲህ መልካም ባል ያለ ነው ፕሮግራማችን ዛሬም እያስተላለፈን ያለ ነው በተለይም በ2010 ዓመተ ምህረት የተመለከተናቸው በርካታ ስፖርታዊ ድርጊቶች ተመልክተናል አስፈላጊም ወይ ደግሞ በጥሩ ጎን ነው የሚያየናቸው እንዲሁም ደግሞ ሊደገሙ የማይገባቸው በ2010 ለነያቸው ማን ፈልጋቸው ደግሞ ብለን ያነሳናቸው በርካታ ሀሳቦች ነበሩ ነገር ግን አሁንም ተቆም አደርገን ደግሞ ማለፍ ፈልጋለ በተለይም የተቆራረጡ ድርድሮች አሁን በኢትዮጵያ ግል ኳስ ፌዴሬሽን ሁኔታ ወደዚህ ያለፉበት አገልግሎት ያለን አባቻለና ከተለያዩ የስፖርት አማራሮች ምን ይጠበቃል ስንል እንግዲህ በርካታ ሀሳቦችን የምናነሳበት 
ምልከታን ያለው ወይ ደሞ ተቆማችን ሰጣለን እናንሳቸው በተለይ ባለፈው አመት ላይ የናቸው ለድር ሂደቶች በተወሰነ መልኩ በስፖርት አይጫውነት በዳኝነት ግጭቶች የነበሩበት እንዲሁም ደሞ በመልካም ጎኑ ደሞ ስታነሳ በርካታ ታዳሚዎች በየተለያዩ ስቴዲየሞች ላይ ተመለከቱበት ነው ይደስተማለከት በጥሩ ጎኑ ደሞ ተመለከቷል እናልባት ያለፈው አመት ላይ ተመልክተን ከሆነ በሁሉ ሚዲያዎች ላይ በክልል ሚዲያዎችም በአዲስ አበባ ሚዲያ ላይ በስቴዲየሞች ዙሪያ አጠቃላይ ስቴዲየም ሙሉ ለሙሉ የሀገር ውስጥ እግር ኳስ ላይ ሰው ፎከስ አድርጎ ሲመለከት ነበር ማለት እንቻላለን እሱ የሚዲያው ሙጤት አለበት በነገራችን ላይ በዚያ አመት ከሚዲያው ይጣበቃል በርካታ ስራ ይጣበቃል እኛም እንደ ሚዲያ ብዙ ነገሮችን መስራት ያለብን ይመስለኛል እሱንም ያው በእቅድ ሲላዝ ነው መስራታችን ማይቀር ነው ከዛ በተጨማሪ ከክለቦች በርካታ ነገሮች ይጣበቃሉ ክለቦች ከዚህ በፊትም በፕሮግራማችን ላይ በተደጋጋሚ አንስተናል አንድ ጊዜ ወደ ሚዲያ ስትገባ ማሽነፍ መሸነፍና ቻሞጣት እንዳለ አምነ ሁልጊዜም ቢሆን ወደ ሜዳ ስትገባ ከሶስት ውጤቶች አንደኛው እንደሚያጋጥመው አመነ ነው መግባት ያለው ውድድር ያግዴታ ነው ደጋፊዎችም ቢሆን ይህን ነገር መረዳት ያለባችሁ ይመስለኛል ከዛ በተጨማሪ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንም በዳኞች ዙሪያ ከዚህ በፊት በየፕሮግራማችን በየሳምንቱ ስናነሳ የነበሩ ነገሮች አሉ እነሱ ነገሮች መቀረፍ ያለባችሁ ይመስለኛል ለጨዋታ የሚመጥኑ ዳኞች ሁልጊዜም ፈተናውን ያለፉ ሁልጊዜም ደግሞ ዝግጅት ሆኑና እግር ኳሱን በንቁ ህሊና ማጨት የሚችሉ ዳኞችን ራሳቸውን ማብቃት አለባቸው ዳኞችን በራሳቸው ከዚህ በፊት ባለፈው አመት ላይ ዳኞች ላይ በርካታ በደል ሲፈጸም ተመልክተናልና የዛው ውጤቱ ምን አልባት በተወሰነ መልኩ ውጤቶችን ለማስቀየር የሚመጡ ሐሳቦች በውስጣችን ስላሉ በተወሰኑ የደጋፊዎች ዙሪያ በአጠቃላይ በውስጣቸው ያለው ነገር ስትመለከት ያዳኛ ሆም ብሎ ያን ነገር ያደርጋል ብሎ በማሰብ ነው የሚደረገውና ሁልጊዜም ዳኞች ራሳቸውን ብቁ በማድረግና ስራቸው ስለሆነ እኛ ልክ እዚህ ስቱዲዮ ስንገባ ተዘጋጅተን እንደምንመጣው ሁላ ወደ ስቴዲየምም ሲሄድ አንድ ዳኛ ወደ ዳኝነት ሲሄድ ራሱም በአይምሮም በስነ ልቦናም በአካል ብቃትም አስተካክሎ ወደ ሜዳ መምጣት እንዳለበትና ደጋፊዎች ደሞ ምንጊዜም የሚወዱት ክለብ ከሆነ ክለባቸውም ብቻ ማበረታታት እንዳለባቸው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ደግሞ አለፋው አመት ላይ በትረጋጋሚ የገንዘብ ቁጣቶችን ሲያደርግ ነበር አሁን ደግሞ ከገንዘብ ቁጣት ወደ ነጥብ ቁጣት የሚመጣበትና ክለቦች ደግሞ በጋራ ሆኖ ፕሪሚየር ሊጉ ከመጀመሩ በፊት የአንድነት የሆነ ጉባኤ ነገር ሚያስፈልጋቸው ይመስለኛል ለኔ አዎ ማለት 2010 በበርካታ ነገሮች እናነሳዋለን በጣም አስገራሚ ክስተቶች የነበሩበት ነበር የዛን ያህልም በጣም በበርካታዎች ያስከፉ ጉዳዮችም የተመለከተንበት ነው በ2011 ነው የሚተበቁ በርካታ ነገሮች አሉ ያው ኢትዮጵያን ወክለው የሚወራደሩ ክለቦች በአፍሪካ መድረኮች ይኖራሉ በአፍሪካ ኮንፌደሬሽን ዲም በአፍሪካ ቻምፒየንስ ሊግ ላይ ባሳለፈው አመት ያው ላይ ታዲቻ እንደምናስተውሰ በኮንፌደሬሽን ካፕ ውድድር ላይ እነ ዛማሊክን ጭም በመርታት በውድድሩ መድረክ ላይ መልካም ይባል ጉዞ ማድረጉን ተመልክተናል አሁንም በዚህ መድረክ ላይ እንግዲህ የሚሳተፉ ክለቦች የተሻለ ጉዞን እንደምንጠብቅባቸው ነው ማለት በውድድሩ ከተሳተፉ በዘለለ ውጤታማነታቸውን አስመልክተው ወደፊት ሩቅ የሚጓዙበት መንገድ ነው ፍጣር ያለባቸው ሌላው 2010 ካስመልከተ መልካም ነገር አንዱ የታዳጊዎች ውጤታማነት ነው ይሄንንም በ2011 እንግዲህ ቀጥሎ ለመታየት ክለቦች ከባድና በጣም መልካም ይባል ለብስጥራ ይጠብቃቸዋል ምክንያቱም ለታዳጊ ወጣቶች እድል በመስጠት ረገድ ክለቦች በጣም ደካማ ይባል ተሳትፎ ነው ያላቸው ይህን ተሳትፎ እንግዲህ ከፍ ማድረግ በጣም ለበርካታ ታዳጊዎች እድሎችን መፍጠር የኢትዮጵያ እግር ኳስ ወደፊት ተስፋዎችን እንግዲህ ማሳየት ይጠብቅባቸዋል ተብሎ እናስባለን እናንተ ተነሳችሁ ታሳብ ላይ በተወሰነ መልኩ ለመጨመር ካለው ነገር ሰከር በርካታ ነገሮች ተነስተዋል በማኔጅመንት በኩል ግን በተለይ የክለቡ ሆኖ የፌዴሬሽን አማራሮች አራቅ ያለ እይታ ማየት አለባችሁ ብዬ አስባለሁ በተለይም ይሄ የውድድሮችን ጥራት ከመጠበቅ ደረጃ ጊዜያዊ እንትኖች ሂደቶችን ከማስኬድ በተለፈ በእግር ኳስ ውስጥ አንድ ስቴፕ ከፍ ሊያደርግ ይችላል ክለቦቻቸው ሆነ ወይ ደግሞ በተቋም ደረጃ ያዙት ነገር ከፍ የሚያደርጉበት መንገድ ማሰብ አለባችሁ ብዬ አስባለሁ ተጫዋቾች ከስመጣ በጣም ለክለባቸውም ታማኝ እንዲሁም ሩቅ አሳቢና ራሳቸው በጣም በዲሲፕሊን በጣም የሚገዙበት መሆን አለበት ብዬ ነው ማሰብ ምክንያቱም አሁን አሁን እየተከፈላቸው ያሉት ተለከፈያ አንዱ መገለጫው የነሱም በዚህ ለት ውስጥ ተጠብቆ መገኘት ሲኖር ነውና በዚህ ለት ውስጥ ሜዳ አለባቸው አሰልጣኞችም ሩቅ በማሰብ ጠንካራና አዝናኝ ቡድን ወይ ደግሞ ተመልካቹ ሊዝ የሚችል ደግሞ ነገሮች መፍጠር አለባቸው ምክንያቱም ካንዱ ቡድን አንዱ ቡድን ይሄድ ከዝም በለ ጥቅሞች በማግኘት የሚዘለበት ሂደት ከሆነ አንድም የራስን የሙያው ሂደት ያቀጭጫዋል ሁለተኛ የራስንም ክብር በተወሰነ መልኩ ይቀንሳዋልና ወደ ዘመናዊነትም ወይ ደግሞ ራሳቸውን አፕዴት አድርገ የተሻለ ነገር የሚያሳዩበት ቢሆን ጥሩ ነው ከተማልካች ፍጹም ስፖርት አይጫውና ይተበቃል ቀድም አብርሽ እንዳለው ሶስቱንም የቡድን ባህሪያት መገንዘብ ያስፈልጋል ማሸነፍ መሸነፍ ወያቻ ሞታት ከሶስቱ አንዱን አስተናግደን ነው የምትመጣው ወደ ውድድሩ ስትመጣና እነዚህ ማሰብ ያስፈልጋል በየትኛው የስፖርት ማዘውታ ላይ ላይም ሰተይድ የምትሄደው የቡርነ ለመደገፍ ብቻ እንደሆነ በየትኛው ቦታ ላይ መታሰብ ማለበት ከዛ ባለፈ ያንተ መሄድም እዛ አካባቢ ላለው ሂደት ላይ እንግዲህ በፖዚቲቭ ነገር ካየ ነው የባህል ውጥም ወንድ ማማችነተንም
ያለ መቆራረጥ የውድድር ሂደቶች መጓዛ ያለባቸው ብያሰባለሁ በአንድነትና በተሰር የተበቃ ኃይሎች ጋር ሰቡ በጋራ ሆኖ አብሮ የሚሰራበት ቢሆን ጥሩ ነው ብያሰባለሁ ላኝነት ላይ አብረሽ በርካታ ነገሮችን ስላነሳ በአጠቃላይ በተወሰኑ መልኩ እነዚህ ነገሮች የስፖርት ማዘተራሽ ደሞ ሙሉ ነገር ያሟሉ እንደሆነ ነው ባለፈው ይሄ አጥሬ ሌላቸው በሰጋት የሚጫወቱበት ሂደት እንዳይፈጠር እነዚህ ነገሮች ላይ ትኩረት ተሰጥቶ የተወሰኑ ማስተካከያዎች ቢደረግ 2011 ከ2012 ደግሞ የተሻለ ይሆናል ብያ ያው እንግዲህ በርካታ አነጥቦችን አንስተናል ለእግር ኳስ ላይ በስፋት አነሳን እንጂ በአትሌቲክስም በቦክስም በሁሉም አይነት የስፖርት ዘርፎችም ስፖርታዊ ጨዋነት እንደዚሁ እንደሰፈነበት እንዲቀጥል እንደማኛለ ማለት ነው በእግር ኳስ ላይ ነው በተወሰነ መልኩ ባለፈው አመት ለጭ ግሬ ነበረው ይሄ ነገር እንዲቀረፍም እኛም እንግዲህ ኮዲዮም የሚጠበቅብን ነገር ለመስራት አሰባናል ማለት ነው ተመልካቾችን ተመልሰን መጣለን አብራችሁ ቆዩ